హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆర్ టీవీ దిస్ ఇస్ సుష్మా ఆర్థరైటిస్ చాలా మందిలో చూస్తే ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ నీ పెయిన్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా మందికి ఎఫెక్ట్ ఇస్తూనే ఉంటాయి అసలు ఈ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటి దీనికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి వీటన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ అండ్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ డాక్టర్ హరి ప్రకాష్ గారు వారిని అడిగి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ ఆర్థోకి వచ్చేసరికి చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ ఆర్థరైటీస్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం చాలా మందిలో చూస్తున్న ప్రాబ్లం ఈ ఆర్థరైటీస్ అంటే ఏంటి అసలు దీంట్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి దీనికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి మీరు అన్నట్టు ఆర్థరైటీస్ అనేది చాలా వైడ్ స్ప్రెడ్ టర్మ్ మేడం ఆర్థరైటీస్ అంటే బేసిక్గా ఏదైనా జాయింట్ దగ్గర అరుగుదల ఉన్నప్పుడు మనం ఆర్థరైటీస్ అంటాం ఆర్థరైటీస్ అనేది మోస్ట్ కామన్లీ ఏజ్ రిలేటెడ్గా రావచ్చు దాన్ని మనం ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటాం అదే కాకుండా మనం టిపికల్గా కీళ్ళ వాళ్ళ మనం వింటూ ఉంటాం దాన్ని మనం రుమటైట్ ఆర్థరైటీస్ అంటాం అది కాకుండా సీరో నెగిటివ్ స్పాండల్ ఆర్థరోపతీస్ అంటే వేరేవి దాంట్లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి అనమాట టిపికల్గా ఇప్పుడు అంటే వేరే డిసీజెస్లో ఇప్పుడు గౌటి ఆర్థరైటీస్ తీసుకోవచ్చు మనము ఆరెల్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటీస్ అట్లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఆర్థరైటీస్ అనేటివి వాటన్నిటినీ మనం టిపికల్గా సీరో నెగిటివ్ స్పాండల్ ఆర్థరోపతీస్ అంటాం కానీ మనము రెగ్యులర్గా చూసేది మాత్రం ఎక్కువ శాతం ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటే వయసు పెరిగి అరుగుదల వల్ల వచ్చేదాన్ని మనం టిపికల్గా ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటాం డీజెబిలిటీ ఆర్థరై ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటాం సో అది మనం ఎక్కువ శాతం చూస్తుంటాం అది కాకుండా మనం ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ అనేది కూడా చాలా మందిలో చూస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ అనేది ఎక్కువ ఆడవాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం అందులో థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళలో షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో ఇంకా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అన్నారు అంటే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏ ఏజ్ నుంచి వాళ్ళకి చూడొచ్చు అంటారు టిపికల్గా యూజువలీ మనం ఒక సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత వస్తాను మేడం అలా అని చెప్పేసి ముందు రాకూడదు అని ఏమీ లేదు తర్వాత రాకూడదు అనేది కూడా ఏమీ లేదు కొంతమందికి ఇప్పుడు మనం ఒక సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ నీస్ ఐ మీన్ అన్ని జాయింట్స్ అన్ని బాగానే ఉంటాయి ఎక్సర్సైజ్ కూడా అంత ఎక్కువ చేంజెస్ ఉంటాయి కొంతమందికి మాత్రం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే ఆర్థరైటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏమీ లేదు కంపల్సరీ ఏజ్ దాటిన వాళ్ళకి అందరికీ రావాలని ఏమీ లేదు అట్ ద సేమ్ టైం ఉన్న వాళ్ళ ఏజ్ పెరిగిన వాళ్ళందరికీ రావాలని కూడా ఏమీ లేదు తొందరగా రావాలని ఉంటుంది అది ఇంతకుముందు మనకి ఏమైనా మోకాలకి కానీ ఆరెంజ్ ఏ జాయింట్కి అయితే ఆర్థరైటీస్ వచ్చిన దానికి ఏమైనా ఇంతకుముందు మనం దెబ్బ తగిలిందా ఆరెంజ్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడి పనిచేసిన వాళ్ళు వాళ్ళలో ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వాటిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది మోస్ట్ కామన్గా మాత్రం మనం అరౌండ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో చూస్తాం మన ఇండియన్స్ ఇండియన్స్లో అంటే జెనెటికల్గా కూడా వచ్చే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా ప్రతి ఒక్కటి జెనెటికల్గా డెఫినెట్లీ ఏదో కొంచెం డెఫినెట్ రోల్ అయితే ఉంటుంది మేడం సో జెనెటికల్గా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ ఇట్లాంటివి జెనెటికల్గా వచ్చే అవకాశం ఇంకెక్కువ ఉంటుంది ఈ టిపికల్గా ఆస్టియా ఆర్థరైటీస్ వీటి కంటే ఎక్కువ అంటే ఈ రొమటైటిస్ ఆర్థరైటీస్ అనేది అడవాళ్ళు ఎక్కువగా వస్తుంది అంటున్నారు కదా వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అది రాకుండా ఉండాలి అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ అది రాకుండా ఉండడానికి అయితే మనం ఏమి చేయలేము మేడం ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలగాలి దానివల్ల ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఎలా ఉండగలగాలి అనే దానిపై మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో యూజువలీ రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే ఒకవేళ దాంట్లో మైల్డ్ ఫామ్ ఉంటుంది సివియర్ ఫామ్ ఉంటుంది ఒకవేళ సివియర్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే డిఫార్మిటీస్ అంటే కాళ్ళు వీళ్ళు వంకరపోవడం యూజువలీ రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ చిన్న వెళ్ళలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ బైలాటరల్ సిమెట్రికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అంటే చిన్న వేళ్ళు రెండు వ్రిస్ రెండు ఎల్బోస్ రెండు షోల్డర్స్ టిపికల్గా పేషెంట్ ఇలా పట్టుకుంటూ ఉంటారు అనమాట మనకు వచ్చినప్పుడు సో అలాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి అవి వచ్చిన తర్వాత ఈ వేళ్ళు డిఫార్మిటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి మోకాల అరుగుదల కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అరుగుదల వచ్చిన తర్వాత కూడా మోకాలలో కూడా డిఫార్మిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అవి రాకుండా ఉండడానికి అయితే మనం ఏం చేయలేము వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండడము కొన్ని టిపికల్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉండడము అండ్ క్యాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ విటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ తీసుకోవడం ఎందుకంటే యాజ్ సచ్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్లో వా
ఆ ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి అది యూరిక్ యాసిడ్ అనే మెటబోలైట్ లెవెల్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ వెళ్ళి జాయింట్స్ లో డిపాజిట్ అవుతుంది ముఖ్యంగా బిలో అంబలికస్ ఏ జాయింట్ అయినా అది యాంకిల్స్ కావచ్చు నీ జాయింట్స్ ఏ కావచ్చు ఆర్ ఫస్ట్ మోస్ట్ కామన్ ఇస్ ఫస్ట్ మెడిట్రాసోఫెలిన్ జాయింట్ ఫస్ట్ ఎంటీ బి అంటాం అక్కడ ఎక్కడైనా ఇది అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ హీల్ లో టెండర్ టెండాకిలిస్ అటాచ్మెంట్ ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు సో మోస్ట్ కామన్ గా ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో మన అలవాట్లు మనం ఎక్కువ బయట తినడము ఈ జంక్ ఫుడ్ వాటితో కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ఆర్థరైటిస్ సో అది వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే మనం యూరిక్ యాసిడ్ అనేది టెస్ట్ చేసుకుంటాం అది ఎంత ఎక్కువ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి బేసిక్ గా దానికి యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించుకోవడానికి మనం వాడాల్సిన కొన్ని మందులు ఉంటాయి దాని ప్రకారంగా మందులు వాడతాము అది కాకుండా లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ అంటే రెగ్యులర్ గా కొంచెం యాక్టివ్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండడము ఈ బయట జంక్ ఫుడ్ ఇవి అవాయిడ్ చేయడము ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ ఇవి కొంచెం తగ్గించుకోవడము అండ్ ఆల్కహాల్ ఇవి అవాయిడ్ చేస్తే దాని వల్ల కొంచెం డెఫినెట్లీ బెటర్ అవుతుంది హార్మోనల్ చేంజెస్ అండ్ ఒబేసిటీ లాంటి వల్ల కూడా ఈ ఆర్థరైటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా డెఫినెట్లీ మేడం ఇప్పుడు హార్మోనల్ చేంజెస్ అన్నప్పుడు మనం టిపికల్ గా ఎక్కువ ఫీమేల్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఇప్పుడు మన ఇండియాలో చాలా వరకు ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ చాలా మందికి హిస్టరెక్టమీస్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్ ఏవైతే వెళ్ళి ఎముక పైన యాక్ట్ చేయాల్సినప్పుడు ఏదైతే యూట్రస్ పైన యాక్ట్ చేయాల్సిన హార్మోన్స్ ఉంటాయి అవి ఆ యూట్రస్ లేకపోవడం వల్ల వెళ్ళి బోన్స్ పైన యాక్ట్ చేసి వాటిని వీక్ చేయడం చాలా సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్లనే ఫీమేల్స్ లో ఎస్పెషలీ ఎక్కువ మనం వాళ్ళకి యూనో బోన్స్ వీక్నెస్ చూడడం కానీ ఆస్టియోపీనియా అంటాం ఆస్టియోపోరోసిస్ ఎక్కువ చూడడం కానీ వాటి వల్ల ఫ్రాక్చర్స్ ఎక్కువ అవ్వడం కానీ వాటి వల్ల మొక్కల అరుగుదలు ఎక్కువ అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ టిపికల్ గా ఎక్కువ అడవాలలో చూస్తాం మెయిన్ గా హార్మోనల్ దీనికి మనం ప్రతి నడిచే ప్రతి అడుగుతోటి ఏమవుతుంది అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ద వెయిట్ మన బాడీ వెయిట్ మొక్కల మీద పడుతుంది అదే రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద వెయిట్ పడుతుంది సో మనం ఒక కేజీ తగ్గ తగ్గగలిగినా సరే మన బాడీ మన మొక్కల పైన ఎస్పెషలీ ఫైవ్ టైమ్స్ వెయిట్ తగ్గుతుంది సో దాని ఎఫెక్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఒబేసిటీ వల్ల మనకి చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఎస్పెషలీ మొక్కల అరుగుదల వీటి పైన సో ఎప్పుడైనా ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆ ఒబేసిటీ గా తగ్గించుకోవడానికి రైట్ అంటే ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ ఆర్థరైటిస్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అదే మనం టిపికల్ గా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఏదైతే మోకాల అరుగుదల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏంటి అంటే మెయిన్ గా వాళ్ళకి ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారని అసెస్ చేయడానికి వాళ్ళకి నించో పెట్టి ఎక్సర్సైజ్ తీస్తామన్నమాట ఆ నించో పెట్టి ఎక్సర్సైజ్ తీసినప్పుడు బోన్ లో ఎంత స్క్లీరోసిస్ ఉంది క్యాప్ జాయింట్ స్పేస్ ఎంత నారోయింగ్ ఉంది అనే దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారనేది వాళ్ళు అసెస్ చేస్తారు ఒకసారి అసెస్ చేసిన తర్వాత ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారని కాబట్టి ఇనిషియల్ గా వీల్ ట్రై విత్ మెడిసిన్స్ మందులు ఇస్తాం అండ్ కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తాం వాళ్ళకి మెయిన్ గా ఏంటంటే కింద కూర్చోకుండా ఉండడం సట్ల ముక్కలు మిస్కొని కూర్చోకుండా ఉండడం ఊరికే ఫ్రీక్వెంట్ గా స్టేజ్ తీసుకోకుండా ఉండడం ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు చెప్తాం అవన్నీ పాటిస్తూ మనం కనుక కంటిన్యూస్ గా ఈ మందులు వేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే డెఫినెట్లీ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అది ఒకవేళ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ దాటిన వాళ్ళకి కొంతమందికి హైలోనిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్ అంటే మొక్కల్లో గుచ్చి పెంచే ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఇస్తాం ఒకసారి స్టేజ్ ఫోర్ వచ్చి ఒక దానిపైన ఒకటి ఎముక అతుకున్న అరుగు అరుగుదలు చాలా ఎక్కువ ఉండి అతుకుంటున్నప్పుడు లాస్ట్ లో వాళ్ళకి మోకల్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ సజెస్ట్ చేస్తాం డాక్టర్ గారు మామూలుగా జనరల్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడగదాం చాలా మందిలో ఈ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి ఆ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి అని చాలా సఫర్ అవుతుంటారు అంటే ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఉండే ఆడవాళ్ళు అనుకోండి లేదంటే ఆఫీస్ లకి వెళ్లే వాళ్ళు కానీ అసలు అలాంటి పెయిన్స్ ని మనం ఎప్పుడు చూడొచ్చు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటారు అంటే ఇప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితుల వల్ల అంటారా ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఏజ్ వాళ్ళని కూడా నేను చూస్తున్నాను అందుకు అడుగుతున్నాను మనం మనం అనుకుంటున్నట్టు దగ్గర లాడ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మనకు హైదరాబాద్ లో ఎస్పెషలీ ఫుడ్ తినే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు మనం బయట ఫుడ్ కి చాలా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం వాటి వల్ల డిఫరెంట్ చాలా ఇది ఉంది అండ్ మీరు ఇప్పుడు సహజంగా మీరు అన్నట్టు మేము చాలా మంది మాకు కూడా ఓపీడీ బేసిస్ లో అంటే ఓపీకి వచ్చిన వాళ్ళలో చాలా మందికి ఈ వేగ్ పెయిన్స్ అంటే వితౌట్ ఎనీ రీజన్ కొంచెం ఇక్కడ లాగుతుంది అనడము అక్కడ లాగ
చాలామంది అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు మార్నింగ్ మాత్రమే వస్తుంది విటమిన్ డి అనేది సూర్య సన్ నుంచి మధ్యాహ్నం అసలు ఎండలోకి వెళ్ళొద్దు ఇలాంటి అపోహలు చాలా ఉన్నాయి కొంతమంది మధ్యాహ్నమే వెళ్ళాలి అప్పుడే విటమిన్ డి అసలు ఈ దీనికి ఒక అంటే ఏ టైంకి వెళ్తే పర్ఫెక్ట్ ఏ టైంకి ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కావాలి ఏ టైంకి అవ్వద్దు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో యూజువలీ మన దగ్గర ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు మనకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పేది ఏంటి అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ అంటాం అందుకని ఇప్పుడు మనం చిన్నపిల్లల్ని వాళ్ళని పుట్టిన వాళ్ళని కూడా చాలా మందిని మనం పొద్దున్నే ఎర్లకి సూర్యకిరణాలకి కూర్చోబెట్టాలి అనే ఉద్దేశం తోటి ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకుంటాం సో దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ టైం మనకి ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఎండ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యాహ్నం పూట ఎస్పెషల్లీ మనం మధ్యాహ్నం పూట ఎండ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అది కాకుండా పొద్దున పూట మన ఎండ ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు అదే మీరు టిపికల్గా వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో చూసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళైతే చాలా మటుకు మధ్యాహ్నం పూట యూనో టిపికల్గా యూనో వాళ్ళు ఎండ కావాలని ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు సో దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ టైం సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ యూజువలీ దాని మీద కూడా చాలా రీసెర్చెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఈ టైంలో ఎక్కువ వెళ్తే బెటర్ అనే ఉద్దేశంతో కూడా కొంతమంది ఇనీషియల్గా మీరు అన్నట్టు ముందు ఎర్లీ మార్నింగ్ బెటర్ అనే వాళ్ళు మధ్యలో పోతూ ఒక రీసెర్చ్లో ఆఫ్టర్ లెవెన్ టు త్రీ బెటర్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ కంట్రీ టు కంట్రీ మనం ఏ జోన్స్లో ఉన్నాం అనే దాన్ని బట్టి కూడా బట్ డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ మన దగ్గర ఏంటంటే మధ్యాహ్నం పూట ఎంతగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి మార్నింగ్ పూట అయితే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ దట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అది యూస్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ బాగుంటుంది ఇలాంటి ఆర్థరైటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు ఆర్థరైటీస్ అనే కాదు మేడం టిపికల్గా ఫుడ్ హెల్దీ ఫుడ్ అంటే అలా ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అని కూడా తెలుస్తుంటుంది అంటే వద్దు అని అది అపోహన లేదు అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది యూజువలీ ఏంటంటే మనం టిపికల్గా ఆయిలీ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే జనరలైజ్డ్గా ఓవరాల్గా కూడా మనం కొంచెం వీక్ అయిపోతాం కొంచెం ఓవరాల్గా కూడా మనకి ఆ వీక్నెస్ రావడం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అంటే మనం యాక్టివిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి ఆ యాక్టివిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఆర్థరైటీస్ కాంపనెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అదొక సైకిల్ లాగా వర్క్ అవుతుంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు హీట్ గుడ్ హెల్తీ ఫుడ్ ఇఫ్ యూర్ వెజిటేరియన్ కావచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్ కావచ్చు ఏది అయినా ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా మంచిది కొన్నిసార్లు వింటుంటాము ఆలు ఆలు తీసుకుంటే పెయిన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి బ్రింజాల్ తీసుకుంటే పెయిన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి ఇలాంటివి ఏమైనా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ వెజిటేరియన్ కానీ ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్ అంత సివియర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కంప్లీట్ గా లైఫ్ లాంగ్ వాటిని అవాయిడ్ చేయాలనేది ఏమీ లేదు డెఫినెట్లీ కొంతమందికి ఫుడ్ ఎలర్జీస్ ఉంటాయి కొంచెం ఆలు తీసుకున్నప్పుడు కొంతమంది ఇట్లా కాఫ్ పట్టేయడము వంకాయ తిన్నప్పుడు కాఫ్ పట్టేయడం అని అంటారు ఒకవేళ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్లీ వాటిని తగ్గించుకోవచ్చు కానీ డెఫినెట్లీ అది అసలు తినకూడదు అది తింటే మనం మొత్తానికి ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నట్లు అయితే డెఫినెట్లీ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేదు ఓకే అంటే మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు ఎందుకంటే చాలామంది ఇలా ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళకి అంటే పెయిన్స్ గురించి కానీ వెయిట్ గురించి కానీ ఆర్థరైటీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు ఆర్థరైటీస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి రావాల్సిందే ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ఏజ్ థర్టీ ఎయిట్ నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ థర్టీ నైన్ అవుతాను కానీ థర్టీ సెవెన్ అయితే అవ్వదు వయసు పెరిగేది వయసు అనేది అందరికి పెరుగుతుంటుంది ఈ రోజు నాకు రేపు అందరికి సో డెఫినెట్లీ అందరికి వయసు పెరిగేది ఉంటుంది ఆ ఏజ్కి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి దాని పరంగా మనం అలవాట్లు మార్చుకోవాలి దాని పరంగా మన లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ మార్చుకోవాలి దాని పరంగా మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ మన యాక్టివిటీ లెవెల్స్ కానీ మార్చుకోవాలి డెఫినెట్లీ రెగ్యులర్ టైమ్లీ ఫుడ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి అది పెట్టుకుంటున్నప్పుడే మనం యాక్టివ్గా ఉండగలుగుతాం అండ్ ఏజ్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఆ ఏజ్ రిలేటెడ్గా మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ తోటి వాటికి అవాయిడ్ చేసుకుంటూ ఉండడం అంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళలో టిపికల్గానే ఇండియన్ టాయిలెట్ యూస్ చేయొద్దు వెస్టర్న్ టాయిలెట్ యూస్ చేయమని చెప్తాము ఫ్రీక్వెంట్గా మెట్లు ఎక్కడ దిగడం తగ్గించుకోమని చెప్తాం పూజ చేసుకున్నా సరే పైన పెట్టుకొని చేసుకుంటే చేసుకోవడం సో అలాంటి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ అరుగుదలని కొంచెం మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ అది పెరుగుతారు తప్ప దాన్ని ఆపన అయితే ఆపలేము ఎందుకంటే మనం దేవుడికి అయితే వ్యతిరేకంగా పోయాలి సో కంపల్సరీ అది అందరికీ వస్తుంది దాన్ని ఎంత తగ్గించుకోగలిగితే అంత బెటర్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్